আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা কথা বলবো খড়ো পানিতে সাবানের ফেনা হয় না কেন এই বিষয় নিয়ে তো আমরা প্রথমে জানার চেষ্টা করি সাবানটা কি সাবান হলো উচ্চতর ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণ অর্থাৎ উচ্চতর ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণকে আমরা কি বলি সাবান যাকে আমরা সংক্ষেপে এরকমভাবেও লিখে থাকি অথবা এই যে উচ্চতর ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণকে আমরা কি বলি সাবান যার প্রকৃত সংকেত আমরা লিখতে পারি ডবল এন এ বা এখানে পটাশিয়াম দিলে পটাশিয়াম সাবান হবে তো এই যে সাবান এটা কি আমাদের উচ্চতর ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণ তো এই সাবান যখন পানিতে দেওয়া হয় তখন এটি ভেঙে গিয়ে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়নের সৃষ্টি করে যেমন ধরো আমি একটা সাবান যদি এখানে একটু ভাঙার চেষ্টা করি এটিকে যখন আমি পানির মধ্যে দিব তখন এটি পানিতে ভেঙে গিয়ে এরকম স্টিয়ারেট আয়ন এবং সোডিয়াম আয়ন তৈরি করবে এখন আমি যদি এটাকে খড়ো পানিতে নেই তাহলে এটি খড়ো পানিতে এই দুইটি আয়ন উৎপন্ন করবে আর তোমরা যেন খড়ো পানিতে সাধারণত বিভিন্ন ধাতব লবণ দুর্বীভূত থাকে ধরো খড়ো পানিতে যদি আমার ক্যালসিয়াম কার্বোনেট লবণ থাকে তাহলে এটি খড়ো পানিতে এরকমভাবে ক্যালসিয়াম আয়ন ও কার্বোনেট আয়ন উৎপন্ন করবে এইবার যখন আমি খড়ো পানিতে সাবান প্রয়োগ করছি সাবানটা ভেঙে গিয়ে এরকম স্টিয়ারেট আয়ন এবং সোডিয়াম আয়ন বা পটাশিয়াম আয়ন তৈরি করছে অপরাধে খড়ো পানিতে অবস্থিত লবণ পানির মধ্যে এই রকম ধাতব আয়ন এবং ঋণাত্মক আয়ন হিসেবে থাকছে এখন এই যে সাবানের স্টিয়ারেট আয়নটা এই আয়নটা আমাদের এই যে খড়ো পানির যে ধাতব আয়ন রয়েছে এই আয়নের সাথে বিক্রিয়া করবে অর্থাৎ এটি এর সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করবে ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেট এই ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেট লবণটা পানিতে অদক্ষিপ্ত আকারে যদি আমি কাপড় পরিষ্কার করতে চাই তাহলে কাপড়ের ওপরে জমা হবে বা পানির মধ্যে এই লবণ তৈরি হবে যেটি পানিতে দুর্বীভূত হয় না ফলে আমি যত সাবান প্রয়োগ করব সেই সাবানটা আমার খড়ো পানির ধাতব আয়নের সাথে বিক্রিয়া করে এরকম অদ্রবণীয় লবণের একটা স্তর তৈরি করবে ফলে সাবান প্রতিনিয়ত ক্ষয় হবে কিন্তু এটি ফেনা উৎপন্ন করবে না বরং আমি যে কাপড়টা এখানে ধৌত করার চেষ্টা করব এই এই লবণের স্তরটা এই কাপড়ের ওপরে পড়ে কাপড়ের ময়লা ভাবটাকে আরও বাড়িয়ে দিবে ফলে আমাদের কাপড় পরিষ্কার তো দূরের কথা কাপড় আর কি হবে ময়লা যুক্ত হবে আর অপর দিকে অবস্থিত এই যে সাবানের ধনাত্মক আয়ন এবং আমাদের খড়ো পানির ঋণাত্মক আয়ন বিক্রিয়া করে অপর একটি লবণ তৈরি করে যদিও এই লবণটা আমাদের সাবানের ফেনা ওঠার ক্ষেত্রে বা না ওঠার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা পালন করে না সহজ কথাই যদি বলি আমাদের খড়ো পানিতে সাবান সমূহ ভেঙে গিয়ে স্টিয়ারেট আয়ন তৈরি করে আর এই স্টিয়ারেট আয়ন আমাদের খড়ো পানির ধাতব আয়নের সাথে বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় লবণ তৈরি করে ফলে এই লবণটা আমাদের সাবানের ফেনা উঠতে বাধা দেয় বরং সাবানকে প্রতিনিয়ত ক্ষয় করতে থাকে এবং ময়লাযুক্ত কাপড় পরিষ্কার করতে দিলে এটি পরিষ্কার না হয়ে বরং আরও অধিক পরিমাণে ময়লা যুক্ত হয়